Hello, teacher. Hello. How are you? I'm good and good. And we're just going to wait for some. We're three right now. Good evening. Good evening. Good evening. How are you guys? Como están? Hi, thank Hi, you. Thank you. How was your day? Trabajaron? Uh, a little bit. A little bit? <laughs> a little bit. <laughs> Why? Uh, because it's a home office. Um, suddenly, uh, appear different activities. And I can make very relaxed. Okay. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, we're right now. So we're four right now. We're just going to wait for some of you guys. Hi, good evening, teacher. Good evening, good evening. Let's go eight, we're eight right now. Hello. 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 Hello, good evening. 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 Okay. Hi, teacher, good evening. Good evening, good evening. Somos usualmente 15, verdad? 25. 25, ok. <risa> ¿Qué tal el día? Me comentan unos que por estar desde home office no trabajan suficiente, pero créanme que yo trabajo en home office también y siento, lo siento, que sí trabajo bastante. So, how was the job? How was the work today? ¿Cómo estaba hoy el trabajo? Cansados, trece yeah. por trece. Very hard. Very hard, yeah. Very stressful. Home Very office stressful. is hard. Okay, let me see. Fourteen. Dos minutos más, si no vienen y empezamos las clases. Okay, so it is, you told me there was 24, no, you say it's 24, right? 20 something. Mm -hmm. Okay, okay. Uh, Mr. Let me see, Carlos. So how was the class yesterday for you? Como será la clase para usted ayer? De lo que se trató la clase? No, en general, que fue su primera clase en general. No, ¿cómo me pareció la clase? En general, se sintió que estaba aclimatado porque me dijo que tenía miedo de... Oh, yes, teacher. No. Sentí que lo que sí quizás no, no, no le alcancé a, como a sugerir, digamos, es que si nos podía mandar como las reglas, por ejemplo, esas reglas que estuvimos viendo ayer para tenerlas como presente y, y practicar, ¿verdad? O recordar, mejor dicho. Okay. Y, y sí, se, me gusta, me gusta, teacher. Pero no se, se sintió aclimatado porque me dijo que... Yes. No, no, sí, sí, sí. Más que todo me preocupaba que estuviera aclimatado, que uno, uno a veces tiene miedo como en las primeras uh, clases. Ok, no, we're, going to, okay, okay. okay. Uh, we're going to start right now. So we're 17 right now. Hold on, please. Ok, let's just going to close this. And we're going to open this. Okay, there you go, guys. So I think that yesterday, en lo personal, considero que ayer fue un día algo confuso porque les expliqué otras cuestiones en lugar de ser los, um, the adjectives uh, as it is, I mean, I'm sorry, the adverbs as should be, because we have something different on the website. Let me just to share the screen. So basically, yesterday, yes, let me see. 
most of you, creo que tal vez por eso los hice más un poquito algo más confuso porque está diferente la elección. It is the adverb before adjectives or it can be after adjectives. So anyways, I just want to teach you uh, something different that it could be the adverbs such as uh, a way the uh, adverse of manner or also could be as an adjective uh, adverse with the adjectives. ¿Qué significa eso? Significa que puede ser adverbios de manera, pero no quiero llamar tanto gramaticalmente, eh, de cómo se realiza una acción, así como los adverbios con los adjetivos. What is the main objectives of the, the main objective of, uh, of an adverb? Is to describe, most of them is to describe something. It could describe an action or it could describe an adjective. How the action is performed or how can we make emphasis on the adjectives, okay? For example, uh, if you remember yesterday, we used the word too. I could say like too noisy, too expensive, too loudly, um, it's too fast, okay? So I can do that with the word too, okay? It's extremely, uh, extremely fast, extremely big, So in that case, if I say extremely, extremadamente, that is an adverb, extremely big, okay? Uh, extremely short, demasiado corto, okay? Extremely fast, okay? So in that case, we are modifying the adjective, okay? Remember that one thing is an adjective, una cosa es el adjetivo. You are fast, es el adjetivo. But when we are telling that you are extremely fast, we're joining an adverb. Let me see. Car. Car is extreme, extremely, yes. Extreme, extremely, yes. Extremely fast. Okay. The car is extremely, okay. The music. Too loud. I have yet to answer. Okay. Uh, the another one, let me see another one. Tell me another uh, advert that we were talking yesterday. It's just a quick, like a hard video. Okay. Okay, let me see. Uh, nervous, uh, well, good, I finish, okay. I want just to modify something, okay. Um, pretty nice, pretty nice. Uh, okay, some adverse, it's just right now it doesn't count something real fastly, uh, really. Well, actually we have some examples here. So it says here, okay, control C. There you go. So it says here the adverb versus adjectives, otra vez, okay? One thing, as I was mentioned before, one thing is the adjectives and one thing is the adverbs. As you can see here, como puede ser, ah, by the way, uh, Mrs. Carlos Domi Mr. Carlos Dominguez, could you please uh, read this? Okay, teacher. Adverb is a word used to modify adverb or adjective. Excellent, very good, and I get you. Okay. Uh, an adverb is a word, so una palabra, yes? To modify, that it means describe, but in this case, it modify. Once that is modifying, está describiendo más allá. A verb or an adjective, okay? For example, uh, she sings. Uh, she seems very good. Very good. Okay. Now, for example, agate is a word that we have here. An example. Hold on. The car is extremely. There you go. So, <laughs> who was that? 
alguien tiene sueño. <laughs> Algo así, escuché. <laughs> okay, so as it says here, a word to modify is a verb or a negative. Okay, so here we have very good. She sings very good. Okay, the car is extremely fast. ¿Dónde está el adjetivo? Aquí. Okay, adjective is a word to describe something. There comes the adjective fast, and the other one, one could say like, this car is fast, el carro es rápido, or this car is extremely fast. It's not the same, no sé de carro, chicos, lo siento. It's not the same to say an Honda, I don't know, tell me a fast car, un carro, car, carro estándar, rápido, no sé, un Honda, ¿verdad? Yeah. Honda, no, I don't know. Well, let's go into my the Honda. Okay, so this car is fast, referring to an Honda. Okay, and another one, imagine a Ferrari. This car is extremely fast. With this car, this car is fast. Okay, I'm describing something. Yes, this is a negative. But when we add this adverb with a negative, okay, si bien siento se puede utilizar como adjetivo, pero aquí estoy uniéndolas with the adjective, it is modifying. Yes, está modificando and it's describing more than that. If it's true, I am describing already in the first sentence. Yo ya estoy describiendo. Yes, this car is fast. Fast, it is an adjective. Of course, ya lo estoy describiendo. But this car is extremely fast. Todavía lo estoy modificando aún más. Hago un énfasis aún más allá. So that is the adverb, which modifies uh, sometimes a, a verb or a negative. Okay? The music is too loud. Es solo too bueno, ¿verdad? Decir too loud es, es bueno. Decir too, la, eh, too loud. ¿Es correcto decir the music? ¿Es bueno para nosotros decir the music is too loud? No. Okay. Excelente, ¿por qué? Uh, porque usted nos explicó ayer que se usaba para algo negativo. negativo. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. She has, exactly, yes, exactly. For example, oh, it, they are celebrating. I heard that there is a loud music. Tienen una musical, but what about if the, ¿cómo se llama esto? Ah, I forgot how to say, vecino, okay, my neighbor, okay, what about if I say my neighbor, yes, the music of my neighbor is too loud, okay, because it's not the same that they are having a party, que ellos están teniendo una fiesta, they are having, and this, the music is loud, can you listen? Oh, the music is very loud, but it's nice, puede escuchar, puede escuchar, la música es muy buena, pero, Se escucha alta. In words, continue uh, here in my house or here in my classes. It's just an example. Puedo escuchar a mi vecino que tiene una gran fiesta. Okay. Y están ahí la vecina celebrando. And I say, I'm sorry, guys. They are having a party. I know that the music is loud. Sé que la, la, la música está fuerte. Y continúo con mi clase. Ah, yes, it sounds loud. I know, I'm, not, I'm sorry. But... If you guys heard here, and I came here, and I have to uh, shout because, guys, I'm sorry, but the music is too loud. That is a negative form, yes, because it's too loud, as it, uh, as someone said, Jennifer, the thing that says. So I'm just explaining. Entonces, hay dos cosas, recuerden, así como lo explicó Jennifer. One thing is to say the music is loud. Mi vecino tiene la música alta y continúa aquí en la clase comúnmente. En sí, chicos, es que están celebrando por ahí. Y lo otro fuera, que están con una gran celebración que me va a tocar llamar a la policía. Because the music is too loud. Y, no puedo, y me ha pasado a mí, la verdad es que me ha pasado que estaban dando clases y se escuchaba por todas partes. Y eso, es, no, 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 no. So it's, it was too loud. Okay. The same here. The car is fast. The car is extremely fast. Okay. Now. We're going to see more than that. De momento se entiende la diferencia entre un adjetivo y un adverbio. 
Yes, teacher. Come on, guys, in the rest. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, yes. yes teacher. Yes. Okay. Excellent. Very good. Let's go into see more than that. Vamos a ver más allá de esto. Okay. Para eh, enfatizar más o menos lo de ayer, para que quede más claro, mejor dicho, no quiero confundirlos más allá de lo que era adverse of manner. Quiero mejor empezar suavecito. So it says that the adverse, as we told before, okay, could you please read Lisset? Yes, teacher. Iris are words as modified adjectives. Mary seemed very nice. This computer is extremely fast. You sure, you sure look really cool. Okay, excellent. Excellent, excellent. So Mary, as you say, adverbs are words that modify adjectives, como lo había mencionado anterior. Mary is the subject. Seems es como se ve. Very nice. I could say that Mary seems nice. But, porque, ah, no, she looks nice. Se ve bien, ¿verdad? Okay. But if I see that it's nice, it's pretty nice. If, if she's going to go to the party, something, wow, she seems very nice. Okay. Depende del contexto, porque una cosa es seems, parece, y otra cosa es ser, ¿verdad? Bueno, eh, refiriéndonos a la persona, ¿verdad? Y otra cosa es describiendo. Okay. This computer is extremely fast. Okay. Extremely, recuérdense que una cosa es decir extreme, pero porque tiene sentido decir extreme, no tiene sentido decir this computer is extreme fast. Y de hecho, aún en español es extremo o rápido. No, es extremely. Y aquí ya modificamos algo. If I say this computer is extremely, también nos quedamos cortas con la oración. Sí o no, o sea, desde que digamos extreme. Ok, un deporte extremo. Sí, un deporte extremo, lo, defi lo definí como un adjetivo, ¿verdad? Pero más allá de que eso, depende del contexto. This computer is extreme. No, it's extremely fast. Ok. Now, your shirt looks cool. Podría ser también. Yes, ah, that's cool. And then you say like, wow, porque han sacado una nueva Mac, muy buena. Wow, Macs are cool. I like Macs, las computadoras, Apple. But if I say, la nueva que han sacado un chip de M1, que es una maravilla, mejor que todas las gamers, todavía no la han sacado bien al mercado. But I could say like, wow, that computer is extremely cool. It's super cool, it's extremely fast, but it's extremely expensive. Or it's too expensive, mejor dicho, para mí. It's too expensive, okay? So, that computer is expensive. También lo que me vimos ayer, that computer is too expensive. No es lo mismo comprar una HP que comprar una, eh, una MacBook, right? Okay. De momento, preguntas con esto? Teacher, how do you say? Uh -huh. How do you say seems is... Mary seems. Uh -huh. Es como eh, se ve, o dijo usted. Que Puede ser como se ve, tanto como de percepción como la persona, así como se ve de cómo se ve el físico. Ok, pero más que todo el seems lo ocupan, más, cuando es aquí creo que se lo está comparando en el contexto parece, ¿verdad? Porque puede decir seems como se ve y otra cosa es como parece en la percepción. Uh, for example, for example This English class, okay, seems well. Yo no estoy diciendo cómo se ve, si no puedo decir qué bonita la clase exactamente. O sea, it seems well. O alguien me está proponiendo un proyecto, entonces es, I'm just, oh, it seems well. Parece bueno. Okay. ¿Sí? Thanks, teacher. ¿Se, ¿Se me va a entender? Yes, teacher. Okay. Okay. Teacher, y aquí okay. podría ser como Mary luce muy bien. Looks. Mm, como Mary looks. seems very nice. No es looks. luce bien. No, looks. Para el físico sería más que looks. 
-huh. Ok, Lizette, go ahead. Yes, um, otra consulta, siempre en la oración que ellos estaban mencionando respecto a Mary Sim Very Nice, también se puede como identificar Mary Sim en el sentido de ver, también se puede decir, siempre hablando de apariencia, ella se puede decir, María parece. Exacto. Oh, very nice. Es más que, que sí? todo, exacto, por eso explicaba lo del proyecto, porque es más que todo percepción, o sea, más que todo en el sentido, el look es como se ve en Sims, parece. Si bien es suerte, si lo traducimos literal, se ve, pero más que todo es como percepción. This project um, seems well. It seems like it's going to be a good project. Parece que va a ser, it seems like, ok. Parece okay. que será un buen proyecto. Good, uh, thanks teacher. Ok, no worries. And Mary looks pretty nice. Looks, it will be as the bird, refiriéndose a su apariencia física. Ok. Now, questions on to the moment? No question, teacher. Hola, hola. No, teacher. No. Okay, okay. No, teacher. Okay, perfect, perfect, perfect. Um, no sé cómo, cómo bajarle la manita a Lizette. Okay, uh, well. Thank you. Okay, now let's going to continue. <laughs> okay. Now, could you please read Roberto Quijano? Wait. Yes, go ahead. Albert R. Port, the modified bear. Mary Shane Lodi, Bill at Kid, kid Lead. The kids are praying Nicely. John Student F. No sé cómo se pronuncia. Usted continúe, después vamos a hacer eso. Después. Ok. John Student F. Exactly. Ok, excelente. You studies. Um, John Studies F. There you go. Okay. Hold on, please. There you go. It's ok, it's ok. No worries, Mr. Study. Ok, thank you. Ok, ok. I'm just putting something because, uh, let me see. I do apologize, but the thing is that this lamp, it is. There you go. Okay, now, adverbs are a word that modify verbs. ¿Qué es un verbo, chicos? It's an action. Es acción y movimiento. La acción. Algo presente. Exactly, it's an action, it's just a simple action. It is not necessary to say a movement, not necessary to say movimiento, because I can say like, I heard uh, some sounds. Escucho unos sonidos, but I am like this. Okay. Uh, as you see, I, uh, for example, I am looking at the door, pero no me estoy moviendo. So yes, it's an action. It's like, que dejémoslos, es una action. Excellent. So we have some adverbs, and those are, podemos decir que también are words that modify what? Así como dijimos anteriormente, el verbs. ¿Y cómo es esto? Mary sang loudly. We have the adjective, I'm sorry, the verb, okay? In the past, sing sang sum, okay? We have this, that it was the adjective, the, I'm sorry, the verb. And then we have the adverb, sound como, sound loudly, sound slowly, sound quickly. Imaginando que cantamos super rápido. For example, because I'm saying should you sound this one, should you know what? So that will be, Quickly, right? Okay. If I sing slowly, it's just an example, guys. No se me viene ahorita, pero para decirlo. Uh, twinkle, twinkle. So it is very slow, right? Now, sound loudly. Canta muy alto. Okay. Sound loudly. Bill ate quickly. Que hay niños que comen también demasiado rápido. Okay, and you say like, calm down, calm down, let's go slow. No te vas a quitar la comida, verdad? Okay, Bill ate quickly, comió rápidamente. So we have the bird here and we have the adverb, okay? The kids, por ejemplo, antes que nada, ate, por si no se recuerdan o no saben que ese es el pasado de eat, okay? Ate quickly. The kids are playing nicely, okay? como que están jugando eh, de manera bueno, ¿verdad? Okay. 
Young studies efficiently. Okay, efficient. Efficient will be a negative. Recordemos que también esto sería un negative. Okay, pero agregándole la I, L, I, cambia. Ojo, que no todos los uh, adjectives pueden ser adverbios. No puede ser tally, bigly, eh, I don't know, another one. Shovely, refiriendo al gordito. Fatly, no, ¿verdad? Thinly, refiriendo al delgado, thin, fat, short, uh, I don't know. So there are some of them, no siempre, ¿verdad? So young studies efficiently, eficientemente. Questions on to the moment, preguntas a este momento. Yes. Okay. Everything is okay. Are you sure? Seguros? Yes. Okay. Because... Usted, teacher, una pregunta. Usted dice de que no todos son así. ¿Cuál sería un ejemplo de los que no son así que terminan en gli? Usted es salto pequeño. Mediano. <ríe> 1,73, no sé. Pequeño, ok. Uy. Bueno, para mí es pequeño, pero bueno. <ríe> no, no problem. <ríe> ok. Um. Roberto, tell me a verb. Drinks. Drinks. Bigly. Vamos a empezar con Roberto. Roberto. Drinks. Roberto. Is bigly. Roberto is bigly. Roberto drinks bigly. ¿Cuál fue el adjetivo? Big. Roberto is big. Ok. O Roberto, olvídense el big, me siento mal. Roberto, porque big sería diferente. <risa> Roberto is tally. Es alto. Ok. Roberto is tally. Roberto eats. Roberto drinks tally. No, right? No. What about, as it says here, Roberto drinks quickly. Uh -huh. Ahí sí, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Roberto drives. Puedo modificar, ojo que te acuerdas que podemos modificar la acción. Extremely fast. Ok. Roberto, ¿a qué no tiene sentido decir Roberto is tally? Porque él me está preguntando, Roberto me está preguntando, ¿cómo qué adjetivos no podemos ocupar? Pues es más que todo de lógica, porque no puedo decir Roberto is tally, mm. is tall. Roberto drinks tally, el tally no existe, así de sencillo, ¿verdad? Recuerden que hay que ver la lógica, que es saber encontrar si el adverbio modifica a la acción, ¿verdad? En este caso, extreme, extremely, vamos a ver, loud, podría decir loudly, ok, ok, uh, quick is an adjective also, nice is an adjective, y lo podemos confundir. Roberto drinks quickly, Roberto drives extremely fast. Mm -hmm. No sé si me va a entender. Sí. sí no, se, no, no se preocupe, Manzanero, que, que mm -hmm. va a quedar la clase. De todas maneras, no se preocupe. Ok. Teacher, Ahora. Uh -huh. Teacher, el adverbio puede ser usado independientemente del tiempo de conjugación del verbo. Sí. 
Es como un adjetivo. Ok. okay. Porque dígame, Francisco, ¿cuál es la función del, 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 del ¿cómo que se llama? Del adverbio. Eh, en este caso. No, en general. ¿Qué hace oh. el adverbio? Um... Oh. Uy, ¿qué me dice? ¿Qué me da la respuesta? ¿Qué hace el adverbio? Modificar o precisar algo así. Uh, the adjective and the verb. En uh -huh. este caso. Yes. Thank you, thank you, guys. Describe este something. So, as the student says, como los compañeros dicen, modifica o describe. Por lo tanto, en todo momento, sin cambiar, puede, como que se llama, puede utilizarse, independientemente del tiempo. ¿Verdad? Está, quiero ver, estoy pensando. Thank you, teach. Ok, ok. Ok, no worries. Ok. Now, ahora que se supone que entienden, la diferencia entre un adjetivo y la diferencia entre un adverbo, adverbio. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que agarren una paginita, cualquiera, yo sé que algunos están anotando, o aunque sea un trocito, un trocito en el que pueden escribir A, B, C, D, A, B, C, D, porque vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me va a decir algo. Espérenme. Solo voy a hacer algo. Alguien quería participar. Me quería decir algo. Hola, hola. Hola, hola, hola. Okay, La nice. pantalla se había quedado congelada, pero... Okay. Se quedó, se quedó congelada. Cuando usted explicó la diferencia de adverbio y adjetivo, a mí se me perdió la señal, no escuché. ¿Será que rapidito me podría decir, por favor? Ok. Just hold on. Que les iba a hacer como un mini cuisito. Ok, se lo voy a decir rápido. Uh, let me see, let me see. The adjective, and see el adjective, uh, it describes something. Puede describir algo en general, como puede ser cualquier objeto. Ok, grande, pequeño, etc. En that verb can modify something. Puede modificar, puede modificar un adjetivo o puede modificar, ¿qué más chicos? Un verbo. Un verbo, ok. Puede modificar, por ejemplo, um, the car is fast. Ese es un adjetivo. Fast es el adjetivo, ok. The car is extremely fast. El adverbio fue extremely. Y fast fue el adjetivo. Modificó el adjetivo. Extremely fast. Ahora vamos a modificar el verbo. Roberto. Ok. Roberto drives fast. Él maneja rápido. Ok. Roberto drives extremely fast. Estoy modificando que él maneja súper rápido. La forma en que él hace la acción. En the other one, puede que Roberto maneje rápido y, y lo soportamos. Que Roberto, qué rápido maneja. Siempre anda a 100 por hora. Se pone a 100, 120. Y ahí normalmente andamos en 60, pero estamos... Mm. Okay. So... But if Roberto is the kind of these guys que hacen las carreritas porque le gusta pasarle todo, y que hay chicos así, que van a 140 de un solo, sin importarles. So, Roberto sería, ¿cómo sería? Roberto drives too fast, Roberto drives fast, or Roberto drives extremely fast. Extremely fast. Extremely fast. ¿Seguros? Too fast. Fast, porque ya nos ocasiona un problema este loco va a chocar ¿qué le pasa? Uh -huh. too fast, es algo negativo ¿verdad? Uh -huh. el pobre Roberto sí, okay. ya sí ok, so okay. thank you no worries, no worries so, ¿ya tienen el pedacito de papel? yes ok ok so we're going to do this exercise Solo lean la oración 
vamos a quedarnos primero en, imagínense que aquí dijera, Roberto drives extremely, imaginemos que eso dijera, Roberto drives extremely fastly. Y el otro es extremely fast. ¿Cuál me van a poner? ¿Qué letra me van a poner? ¿El fast o fastly? Fast. 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 Extremely fast. fast. There you go. Entonces aquí van a hacer lo mismo. Solo notan la letra. La 1, A. La 3, B. La 5, C. Es solo un ejemplo. Entonces vayan leyendo y vayan haciéndola. Creo que me comí algo yo. Espérenme, espérenme. Solamente voy a dejar de compartir un momentito. Ah, no, ya estaba ahí. Solamente era eso, que estaba preocupada porque no veía esto. Ok. Pero sí lo había puesto correctamente. I do apologize. Ahí está. There you go. Sorry, teacher. Eh, ¿Puede explicar nuevamente lo que vamos a hacer? No, okay. no escuché muy bien. Ok, no worries, favor. no worries. Mm -hmm. Ok. Aquí Gracias, tienen una thank you. No worries, no worries. Agarra un pedacito de página, si no tienen la pedazo de página, que es lo de menos, porque solo va a tardar un poquito. Son 17 oraciones. No las va a escribir, solo pone, por ejemplo, viendo con lo mismo de Roberto. Roberto, I'm sorry, Roberto no Rice. Si en la A dice aquí, imaginemos, miremos en la A. Aquí dice fastly y aquí dice fast. ¿Qué sería lo correcto decir? Roberto, ya que está fast, ya que está fast. Roberto drives extremely fastly, la A, o extremely fast, la B. Entonces usted va a escribir 1A. La 2 puede ser la C. La 3 va a ser la A. Y así sucesivamente va escribiendo 1, 2 y va poniendo su respuesta en base a lo que usted va viendo ahí. ¿Me va a entender? Ok, thank you. Sí, ¿me va a entender cualquier pregunta? Dígame. Teacher, what is the meaning of gland? I'm sorry, could you repeat again? What, what is the meaning of gland? Uh, where is it? In, in 11. 11, okay. Glad, 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 donde está. Ah, yes, es como alivio. Thank es you. un adjetivo que es alivio. Recuerden no copiarla, tranquilo, solo les ponen uno y la letra, dos y la letra. Teacher, no se logra ver la número 9. La número 9. Let me take a look. Me dicen si después quieren que le suba a la 10 nuevamente. Ahí 
Ah, no le puse bien la nueve, ¿verdad? Perdón. No, omita la nueve porque no tiene el, el ejercicio este. Omita la nueve, no se preocupe. Ok. Pero si quiere añadírselo, no hay problema. Es más, se lo voy a añadir yo. Quiero ver. Se nos la puse aquí entonces. Ok. En la 9 van a ser esta. Gosh. 9. 9 va a ser dos opciones. O va a ser hard. Ok. O va a ser B. La B va a ser hardly. Hard, hardly. Esa es la 9. Ah, y después les pongo la 18. Cuando me digan, ya todos pasaron la 9 para subir. Recuerden que la 9 es hard, yes. la otra es la B, hardly. ¿Todos pasaron la 9? Sí. Yeah. Ok. okay yes. Okay. There you go. Let's go to the next one. Me avisan si ven que cambió de pantalla. ¿Ven cambió de pantalla? No. Ok, perfecto. No, te chico. Siempre se ve la del Word. Ok. Teacher, can you please move the, the screen? I need to see the information about the 17. Uy, estaba silenciada. Dígame, dígame. I, I need to see the information about the 17 question. Ah, the next one, the 17. 17, yes. Okay, excellent. Hold on, please. Okay, there comes Thank the you. 18. There you Thank go. You. Aquí va a ser en la 18. Ok. 
quick. We must set quick. Ok, me avisan cuando terminen todos. Guys, did you already finish? Yes. 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 Okay, yes. Excellent, excellent, excellent. There you go. Okay. So let me see. Hold on, please. There you go. Okay. I'm going to start. Vamos a iniciar con la uno. Okay. Okay. I'm just going to tell the answers. Okay. Uh, okay. The first one, la primera, lo voy a dictar respuesta. E, E, ojo, por favor. Okay. Uh, let me see. Okay. Can you see me, guys? Yes. Pueden ver? Yes. Okay. So, si tienen aquí la parla número uno y tienen la letra B y está mala, a la par le hacen una plequita, la tachan, ¿verdad? Y le ponen la letra correcta. Lo que van a hacer ahora es que van a poner la letra correcta, si se equivocaron. Ok, pero tienen que hacerle una plequita. No me van a hacer trampa que lo van a poner sobre eso, porque vamos a saber la nota que tienen originalmente. ¿Se comprende? Yes. ¿Sí? Yes. Okay. Yes. yes. Ok, let me see. Okay, number one, it is letter A. Letter A. Number two, letter A. Okay. Number three, letter B. It's a lot. Okay, number three is B. Now, number four, A. Number four, 
A. Okay. Number five, B. Number five, B. Mm -hmm. Number seven. I'm sorry, number five fue la que estaba, ¿verdad? Yeah, six. Number six, B. Mm -hmm. Number six, B. Mm -hmm. Number seven, A. Number seven, A. Mm -hmm. Number eight, B. Mm -hmm. Number eight, B. Number A, I'm sorry, my number nine, A. Number nine, A. Number 10, A. Number 10, A. 11, A. 11, A. 12, B. 12B, 13A, 13A, 14A, 14A, 15B, 15B, 16B, 16 B, uh -huh. 17 A, 17 A, 18 B, 18 B. Okay, now. Okay. Vamos a hacer el conteo. Creo que todos sacaron más de 17, ¿verdad? Eh, primero cuenten sus as y díganme sus, sus números y díganme lo menos, el que menos tuvo. Si alguien tuvo cinco, le puedo preguntar. ¿Alguien tuvo cuatro? ¿Cuatro buenas? ¿Sí o no? No, dicho. Ok. ¿Cinco buenas? No. Ok. ¿Seis buenas? No. Ok. ¿Siete buenas? No. Ok. No. ¿Siete? Sí. Sí. Ok. Póngale al de siete treinta y nueve. A la par póngale el total de treinta y nueve. Ok. Excelente. ¿Ocho buenas? Yes. Ok. Póngale un cuarenta y cuatro. A las ocho buenas cuarenta y cuatro. Ok. ¿Nueve buenas? Yes. Ok. Cincuenta. Cincuenta. ¿Diez buenas? No. Ok. ¿Once buenas? Yes. Póngale sesenta y uno. Sesenta y uno. Ok. ¿Doce buenas? Yes. Sesenta y siete. 67. 13. Yes. 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 72. 72. Ok. 14. Yes. Okay. Yes. 70, I'm sorry. 78. 78. Ok. 15. No. Ok. 16. Yes. Ok. 89. 89. Ok. Uh, esa fue con 16, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ok. 17. Yes. Ok. 17. 94. 94. Ok. 94. 94. 18. Nice. Ok, so, partiendo de ahí, quiero que ustedes se califiquen solitos. Quienes tuvieron de 14 para abajo, 
estudien más, es study more. Ok, la nota es study more. Si lo voy a copiar esto acá. O ustedes solitos se lo van a poner. Snipping. Ok, ya ustedes no se preocupen, esto ya no lo copien, yo solo se lo voy a poner. There you go. Ok. So, ahí solitos ustedes se pueden autocalificar. Ok. Creo que habemos muchos que hay que estudiar más, ¿verdad? Son muchos. Sí. Ok. De 15, 16 fueron pocos y de 17, 18 fueron casos. Ok. Questions about the moment. Preguntas hasta, hasta el momento. Porque me inquieta que, que es lo que tuvieron y vamos a ver aquí. Vale. Y lo voy a pasar uno por uno. Es más. Empiezo con... Mr. Manzanares. My classmate can play basketball because he practices every day. ¿Qué le puso esto, usted? Well. Well. Ok. ¿Cómo pusieron el resto? Well. I, well. Ok. Well. Uh -huh. well. Exacto. I'm a classmate can play. Exacto. Porque ¿cómo se ejerce qué? La acción, ¿verdad? Excelente, chicos. Ok. Now, he finished his homework. Van a decirlos todos al mismo tiempo. Quiero escucharlos a todos al mismo tiempo cuando yo lo lea. He finished his homework in only 10 minutes. He was very... Quick. 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 Uh, ok, so, dígame los que dijeron quickly, porque dijeron quickly. Uh, yo puse quickly porque decía he was very. Ahora vamos ahí, ok. En este caso, otra? ajá. He was very. ¿En qué significa en algún caso eso? He was very que. Él fue rápido. We're very. Uh -huh. It's an uh, adverb. We need to have an adjective. Eh, hey, there you go. Excellent. El very is an adverb. Recordemos, el very is an adverb. Excellent. Y lo modificamos. A, uh, uh, ¿Cómo se llama? De un solo, repentinamente, con el quick. Ya está modificado con esto. Número tres. Lo van a decir todos al mismo tiempo cuando yo les lea los otros dos. I put the uh, eggs into the basket and took them home. Go ahead. Ahora, recuerden, gentle, que es un adjective o un adverb? Gentle, adjective. Adjective, ok. Y ojo. Tenemos que modificar a quién, aquí en esta oración. Al El verbo. Al verbo, ¿verdad? Ok. So. Teacher, I have a question. Están, no se preocupen, que aquí están adjectives. Yo sé si me lo van a preguntar. Hay adjectives en adverbs. Ajá, díganme. Uh, because why the adverb is at the beginning. Porque cambia el orden. Creo que eso no se los mostré. Y das en madre. Aquí creo que pueden verlos de manera. Adverse of manner. He slowly, o puede ser después, ¿verdad? Por ejemplo, he slowly backed. Ok. Primero puede ir el sujeto, luego acá, ¿verdad? Y luego va el verbo. O puede terminar así como en esta. Ok, it was quite y puede terminar al final. Depende de cómo sea. Puede ir al principio del verbo o puede ser al final, ¿verdad? Eso también creo que eso lo vamos a tener que ver más adelante, pero no se preocupe, es más que todo hay el sentido. Ok, he slowly, ya empieza con slowly y continúa con el verbo. Ok. 
No, we're going to continue. Okay. En este caso era gently, ¿verdad? Okay. Number four. After I watch. Uh, ya se fueron las 8.59. Chicos, disculpen, se nos fue el tiempo. Voy para otra clase, van a disculpar. Lo importante es que ya tenemos las notas, ya vimos solo este ver, ¿verdad? Si es el objetivo o es el ver. Y bueno, me retiro, cuídense mucho. Feliz noche. Bye. Thank you. Bye.